ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேயே பேசுறேன் ஹெசபல்லா பதுக்கி வைத்துள்ள ஐநூறு மில்லியன் டாலர் மதிப்புள்ள கோல்டு அண்ட் கரன்சிக்கு ஆபத்து வந்துவிட்டது இஸ்ரேல் குறி வைத்து விட்டது லெபனானிலும் காசா போலவே பல மருத்துவமனைகள் மற்றும் பள்ளிக்கூடங்களில் பல வகையான தீவிரவாத செயல்கள் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கு நசரல்லா உயிரோடு இருந்த நேரத்தில் ஹெசபல்லாவின் பயங்கரவாத நடவடிக்கைகளுக்கு தேவைப்படும் பணத்தை கிரே மார்க்கெட்டில் வைத்திருந்ததாகவும் ஆனால் ஹார்ட் கேஷ் மற்றும் தங்கம் போன்ற சொத்துக்கள் பல மருத்துவமனைகளின் அடியில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக இஸ்ரேலின் ராணுவம் கண்டுபிடித்துள்ளது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெபனானின் பியூரூட்டில் உள்ள ஒரு மிக முக்கியமான மருத்துவமனையின் பேஸ்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய பல சர்ஜரி ரூம்ஸ் முழுவதுமாக இந்த அறுவை சிகிச்சை செய்யக்கூடிய அறைகளில் ஐநூறு மில்லியன் டாலருக்கும் இணையான தங்கமும் ஹார்ட் கேஷும் இருப்பதாக இஸ்ரேல் ராணுவம் கண்டுபிடித்துள்ளது நீங்க பாருங்க நசரல்லா போன்றவர்களுக்கு தேவையான அதிகமான பணமும் ஆயுதங்களும் பொதுவாக சிரியா வழியாக ஈரானில் இருந்து வந்து கொண்டிருந்தது இப்பவும் வருது அவர்கள் இப்படி ஒரு பயங்கரவாத ஆபரேஷன் செய்வதற்கு பல வருடங்களாக தயாரிப்புகளை செய்த விஷயம் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் எனவே இதற்கு பல கோடி ரூபாய் பணம் தேவைப்பட்டது நீங்க யோசிக்கலாம் அதான் ஈரானில் இருந்து ஆயுதம் தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கே அப்புறம் எதுக்கு இவ்வளவு பணம் அங்கதான் இந்த மொத்த தீவிரவாத அமைப்பின் ஆபரேஷன்ஸ் இருக்கு நீங்க நசரல்லா போன்றவர்களின் பேச்சை கேட்டா உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் அவர்களுடைய பேச்சு பொதுவாக இது ஒரு புனித போர் எங்களிடம் லட்சக்கணக்கான வீரர்கள் இந்த புனித போருக்காக இருப்பதாக தொடர்ந்து பேசிக்கொண்டே இருப்பார்கள் அந்த பயங்கரவாதிகள் இறக்கும் போது மரணம் அடையும் போது அவர்கள் புனித வீரர்களாக புனித போருக்காக இறந்து சொர்க்கம் சென்று விட்டதாக பேசுவார்கள் ஆனால் அது உண்மை கிடையாது இவர்களில் நூற்றுக்கு தொண்ணூறு பேர் காசுக்காக கட்டாயப்படுத்தி ஆபரேட்டிவ் ஆக்கப்பட்டவர்கள் எனவே இவர்களுக்கு தினசரி அல்லது வீக்லி ஒரு முறை கணக்கு முடித்து பேமெண்ட் கொடுக்க வேண்டும் அது மட்டுமல்ல லெபனான் முழுவதுமாக இந்த டெரர் நெட்ஒர்க்கை சஸ்டெயின் செய்வதற்கு பல கோடி ரூபாய் கேம்பெயின் தேவைப்படுகிறது பிரச்சாரம் தேவைப்படுகிறது ஆட்களை சேர்க்க வேண்டும் ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு கொண்டு வர வேண்டும் சாதாரண குடிமக்களை மதம் என்ற அடிப்படையில் அவர்களை ஆப்ரேட்டிவ்ஸ் ஆக கன்வெர்ட் பண்ண வேண்டும் எனவே எப்போதுமே இவர்களுக்கு ஹார்ட் கேஷ் பணம் தேவைப்பட்டது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா இந்தியாவில் டிமானிட்டைசேஷன் அப்படின்னு ஒன்று நடந்தது இந்தியாவில் டிமானிட்டைசேஷன் நடப்பதற்கு முன்பு நமது நாட்டில் காஷ்மீர் வேலியில் இதே கதை தான் நடந்தது பயங்கரவாதம் செய்ய டெய்லி பேமெண்ட் கொடுக்கப்பட்டது ஃபேக் கரன்சி பாகிஸ்தானில் அச்சடிக்கப்பட்டது அந்த காலங்களில் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் பகுதியில் நடந்த நூற்றுக்கு தொண்ணூத்தி ஐந்து சதவிகிதம் தீவிரவாதத்திற்கு காரணம் பாகிஸ்தானில் அச்சடிக்கப்பட்ட இந்திய ஃபேக் கரன்சி பல வருடங்களுக்கான ஹார்ட் கேஷ் கரன்சி அச்சடித்து பாகிஸ்தானில் தயாராக இருந்தது ஆனால் திடீரென இந்தியாவில் நடந்த டிமானிட்டைசேஷன் டிமானிட்டைசேஷன் நடந்த ஒரு சில வாரங்களிலேயே காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கில் தீவிரவாத ஆப்ரேட்டிவ் எண்ணிக்கை பாதிக்கும் அதிகமாக குறைந்தது இந்த டேட்டா எத்தனை பேருக்கு தெரியும் எதுவுமே அங்கு செய்ய முடியவில்லை பேமெண்ட் ஸ்டாப் ஆன அடுத்த நாளே தினசரி கூலிக்காக வந்த பயங்கரவாதிகளின் எண்ணிக்கை தானாகவே குறைந்தது வேற எதுவுமே செய்யல இத நாம நம்ம நாட்டுக்குள்ளேயே பார்த்தோம் இது தற்போது காசாவில் நடக்கிறது லெபனானில் நடக்கிறது பல நூற்றுக்கணக்கான டனல்களுக்கு அடியில் இருந்த பணம் காசாவில் அளிக்கப்பட்டு விட்டது திடீரென ஹமாஸ் எண்ணிக்கை குறைந்து விட்டது இன்னும் கூட ஹமாஸ் அங்க துப்பாக்கி வச்சு சுட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கிறான் எனவே காசாவில் டெய்லி பேமெண்ட்டுக்கு தற்போது கேஷ் இல்லை சேம் இஸ் சிச்சுவேஷன் வித் ஹெசபல்லா இன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள ஐநூறு மில்லியன் டாலர் பணம் என்பது கண்டிப்பாக டெய்லி பேமெண்ட்டுக்காக சேர்த்து வைக்கப்பட்டுள்ள பணம் அப்படி செய்தால் மட்டும்தான் இந்த பயங்கரவாத செயல்களை இஸ்ரேலுக்கு எதிராக தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருக்க முடியும் நீங்களே பாருங்க டெய்லி பேமெண்ட்டுக்காக ஐநூறு மில்லியன் டாலர் என்பது அல்மோஸ்ட் நான்காயிரத்திலிருந்து நான்காயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் அல் சஹேல் ஹாஸ்பிட்டல் என்ற ஒரு மருத்துவமனையின் கீழ் இருக்கக்கூடிய பணம் இப்ப நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போது இது டெய்லி ஆபரேஷனுக்காக வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய பணம் இப்படி லெபனான் முழுவதுமாக பல மருத்துவமனைகளின் அடியில் பணம் இருப்பதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது ஆனா இப்ப இதுல இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சிக்கல் என்னன்னு பாருங்க இஸ்ரேல் படையால் இந்த எல்லா மருத்துவமனைகளையும் தாக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தாக்க முடியாது இவர்களுடைய பணம் டெய்லி பேமெண்ட்டுக்கான பேக்கப்பை இஸ்ரேல் அழித்து விட்டால் இந்த போர் 
ஒரு வாரத்தில் அல்லது இரண்டு வாரங்களில் ஹால்ட் ஆகிவிடும் ஆனால் இஸ்ரேலால் அதை செய்ய முடியாது ஏன்னா உடனடியாக ஐநா சபையும் சரி ஊடகங்களும் சரி இந்த மேற்கத்திய நாடுகள் ஒரு சில பேர் இந்த மேக்ரான் மாதிரியான ஆட்களும் சரி மனிதாபிமான பிரச்சனை உலகம் முழுவதுமாக பரப்பிவிடுவார்கள் முதலில் இஸ்ரேல் இவாக்குவேட் செய்ய அனவுன்ஸ்மெண்ட் செய்து பின்பு தாக்குதல் நடத்தி தீவிரவாதிகளை காலி செய்யலாம் என்று நினைத்தால் கூட எல்லா மருத்துவமனைக்குள்ளேயே டாக்டர்ஸ் தீவிரவாதிகளுக்கு உதவி செய்கிறார்கள் பள்ளிக்கூடங்களின் ஆசிரியர்கள் தீவிரவாதிகளுக்கு உதவி செய்கிறார்கள் இப்படி இருந்தால் எப்படி உலகத்தில் தீவிரவாதத்தை காலி செய்ய முடியும் நீங்க சொல்லுங்க இன்று காசா ஆல்மோஸ்ட் எழுபத்தி ஐந்து வருடங்கள் பின்தங்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் வருட காலங்களுக்கு சென்று விட்டதாக ஒரு டெவலப்மெண்ட் ஏஜென்சி ரிப்போர்ட் வெளியிட்டுள்ளது இதற்கு யார் காரணம் இது அவர்களாகவே தேடிக்கொண்ட ஒரு வாழ்க்கை இது அவர்களுக்கு பிடித்த வாழ்க்கை அவர்களுக்கு இப்படி அடிப்படை வசதி இல்லாமல் வாழ்ந்தால் தான் இவர்களுக்கு பிடிக்கும் தீவிரவாத வாழ்க்கைக்கு ஒரு அடிப்படையான வாழ்க்கை சூழல் வாழ்க்கை முறை தேவைப்படுகிறது கூட்டமாக இருந்து வாழக்கூடிய ஒரு நெட்ஒர்க் தேவைப்படுகிறது ஆயுதங்கள் வேகமாக நகர வேண்டும் எல்லாமே கூட்டம் கூட்டமாக செய்ய வேண்டும் கிளீன் ஆர்டர் ஸ்ட்ரக்சர் மெத்தட் என்ற எதுக்குமே அங்க இடமே கிடையாது அப்படி இருந்தால் அங்க பயங்கரவாதம் செய்ய முடியாது ஏன்னா எதையுமே மறைக்க முடியாது கூட்டம் கூட்டமாக இருந்தாதான் கூட்டத்தோடு கூட்டமாக எல்லாத்தையுமே மறைத்து செய்ய முடியும் இதனால இவங்க கிளீனா இருக்க முடியாது ஒரு ஆர்டரா இருக்க முடியாது எல்லாமே கயாட்டிக் இப்ப இஸ்ரேல் இந்த பணத்தை அழிக்க முடியாத நிலை என்ன பண்ண முடியும் சொல்லுங்க நத்தனியாக வீட்டு மீது செய்யப்பட்ட தாக்குதலுக்கு இப்பத்தான் ஹெசபல்லா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்திருக்கு ஹெசபல்லா கிளைம்ஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அந்த மொத்த தாக்குதலுமே ஹெசபல்லாவை தான் சேரும் அப்படின்னு இப்பத்தான் ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு ஏன் தெரியுமா ஈரானின் அழுத்தம் அதிகமாகிவிட்டது ஈரான் அந்த தாக்குதல் நடந்த அடுத்த நிமிடமே அதை நாங்கள் செய்யல லெபனில் இருக்கக்கூடிய ஹெசபல்லா என்ற ஒரு அமைப்பு தான் செஞ்சிருக்கு அப்படின்னு ரிப்போர்ட் வெளியிட்டான் அந்த ரிப்போர்ட் அவ்வளவு வேகமாக அவசரம் அவசரமாக தேவைப்படவில்லை இருந்தாலும் இந்த கடந்த இரண்டு மூன்று நாட்களாக உலகம் முழுவதுமாக இருந்த ஒரு பிரச்சனை என்னன்னா நத்தனியாகு வீடை தாக்கியதால் ஈரான் மிகப்பெரிய அளவில் தாக்கப்படுமோ ஏன் கமீனி கூட குறிவைக்கப்படுவாரோ அப்படிங்கிற சந்தேகம் உலகம் முழுவதுமாக இருந்தது நேற்று நம்ம சொல்லியிருந்தோம் எட்டு மணி நேரம் ஒரு கூட்டம் நடந்தது யாருக்கு இஸ்ரேல் கேபினட்ஸ் வந்து கேபினட்ஸ் அண்ட் மிலிட்டரி மெம்பர்ஸ் வந்து எட்டு மணி நேரம் ஒரு கூட்டம் நடந்தது இப்படி எல்லாம் நடக்கும்போது தொடர்ந்து ஈரானுக்கு ஒரு பதட்டம் இருந்துகிட்டே இருக்கு ஐநா சபைக்கு போன் பண்றான் அரபு நாடுகளுக்கு போன் பண்றான் இஸ்ரேல் இப்படி தாக்க போகுது தாக்க கூடாது எங்களுடைய நியூக்ளியர் ஃபெசிலிட்டியை தாக்க போறாங்க தாக்காம இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் இது அமெரிக்காவுக்கு தெரிந்த விஷயம் தான் அதனால அமெரிக்காவும் இதுக்கு பொறுப்பாகும் பைடனே இஸ்ரேலின் தாக்குதலை கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டார் இந்த இஸ்ரேலும் தாக்குறேன் தாக்குறேன் தாக்குறேங்கிறான் அவனுடைய திட்டம் உண்மையிலேயே ஒரு பெரிய மக ரகசியமான ஒரு திட்டமாக இருக்கு ஏற்கனவே போட்ட ஒரு திட்டத்தை அமெரிக்காவின் பென்டகன் வந்து லீக் பண்ண காரணத்தினால அந்த திட்டம் மாற்றப்பட்டு வேற திட்டம் செய்ய வேண்டிய தேவை இருக்கோ தெரியல ஆனா கண்டிப்பாக தாக்குதல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுது நத்தனியாக வீடு மீது செய்யப்பட்ட தாக்குதலுக்கு பிறகு ஈரான் மீது செய்ய வேண்டிய தாக்குதலே அந்த பழி வாங்கக்கூடிய தாக்குதலே எக்ஸ்பேண்ட் அதாவது பரவக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கோ அதுக்காக தான் இப்போ எக்ஸ்ட்ரா டைம் ஆகுதோ அப்படிங்கிற நிறைய கேள்வி வருது இப்போ ஹெசபல்லா கிளைம்ஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அத்தனையாக வீடு மீது செய்த தாக்குதல் நாங்கள் செஞ்சது தான் ஈரான் என்ன சொல்கிறேன்னா நீ வந்து இதை கிளைம் பண்ணலைனா இஸ்ரேலும் சரி மற்ற உலக நாடுகளும் சரி ஐரோப்பிய நாடுகளும் சரி இது ஈரான் தான் செஞ்சது அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய பதட்டம் அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அதனால நீ போய் உடனடியாக இதை நாங்கள் தான் செஞ்சோம் அப்படின்னு ரிப்போர்ட் கொடு ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் கொடு ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தவனே பாதியில் எழுந்து ஓடிட்டான் அந்த நேரம் ஒரு ஃபைட்டர் ஜெட் மேலே பறந்திருக்கு போல இருக்கு இஸ்ரேல் தான் தாக்க வந்திருக்கு அப்படின்னு ஒரு ஹெசபல் அஃபிஷியல் ஹெசபல்லாவின் மிக முக்கியமான ஒரு மெம்பர் வந்து தம் மேலே தாக்கிடுவாங்களோ அப்படின்னு ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தவன் எந்திரிச்சு ஓடிட்டான் ஹெசபல்லாவும் சீஸ் ஃபயர்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் எங்களுடைய ராக்கெட்ஸ் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் முடியட்டும் ஐடிஎஃப் சீஃப் இன்னைக்கு மதியம் கொடுத்துருக்க ரிப்போர்ட்டில் சொல்லியிருக்கிறாரு ஆல்மோஸ்ட் எழுபது பெர்சன்டேஜ் ராக்கெட்ஸ் ஹெசபல்லாவின் ராக்கெட்ஸ் வந்து இஸ்ரேல் அழிச்சாச்சு இன்னும் மீதம் இருக்கிறது முப்பது பர்சன்டேஜ் ஆனா இந்த ஐம்பது மில்லியன் டாலர் கோல்டு இப்படி இருக்கு பாத்தீங்களா இது மாதிரி அதிகமான பங்கர்ஸ்ல மருத்துவமனைகளின் கீழ் இருக்கு அதை அழிக்கணும் அதை அழிச்சால் மட்டும்தான்
நத்தனியாகு வீடு தாக்கப்பட்ட டீட்டெயில்ஸ் எதுவுமே முதலில் வெளியிடப்படலை உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா அந்த அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி ஈரான் செய்த தாக்குதலுக்கு பிறகு ஒரு பெரிய சென்சார்ஷிப் அதாவது ஊடகங்களில் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் வெளியிடப்படுது அப்படிங்கிறதுக்கு இஸ்ரேலில் ஒரு பெரிய தடை இருந்தது அதனால் நத்தனியாக வீடு தாக்கப்பட்ட பிறகு கூட அது எந்த மாதிரியான டேமேஜ் எங்கே அட்டாக் பண்ணிச்சு அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் ஊடகங்களில் வெளியிடவில்லை இன்னைக்கு அந்த டீட்டெயில்ஸ் அப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அவருடைய பெட்ரூமில் தான் தாக்கியிருக்காங்க மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவருடைய பெட்ரூமில் ஒரு விண்டோ வழியாக தான் இந்த ட்ரோனை வந்து எய்ம் பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த விண்டோ டேமேஜ் ஆன படங்கள் வந்து இன்றைக்கி தான் வெளிவர ஆரம்பிச்சிருக்கு சாட்டர்டே நடந்த தாக்குதல் பட் ஆல்மோஸ்ட் நான்கு நாட்களுக்கு பிறகு தான் அந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து வெளிவர ஆரம்பிச்சிருக்கு ஐநா சபையின் இந்த யூஎன்ஆர்டபிள்யூ இருக்கு பார்த்தீங்களா தீவிரவாதத்திற்கு உதவி செய்யக்கூடிய அந்த அமைப்பு அவன் வந்து திடீர்னு கண்டிப்பாக காசால முக்கியமாக நார்தன் காசால ஒரு சீஸ் ஃபயர் உடனடியாக கொண்டு வரணும் டெம்பரரியாக கூட அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு மூணு நாளைக்கு ஏதோ ஒரு கூட்டத்தை ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கான் போல இருக்கு எங்கேயோ கடத்தி விடுறதுக்கு ஆனால் அவன் சொல்லக்கூடிய காரணம் மக்களுக்கு உடனடியாக ட்ரீட்மெண்ட் தேவைப்படுது உணவு தேவைப்படுது நார்தன் காசால இருக்க மக்கள் வந்து உள்ள ட்ராப் ஆகிருக்கிறாங்க உள்ள மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்களெல்லாம் வெளியே விடணும் அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் ஆகுது இஸ்ரேல் கேப் விடணும் அப்படின்னு இந்த உலகத்தில் எல்லா அநியாயமும் நடக்கிறது இது மாதிரியான அமைப்புகள் தான் மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டபிள்யூஹெச்ஓ போன்ற அமைப்புகள் வந்து சைனாவில் கொரோனாவுக்கு உதவி போச்சு இந்த ஐநா சபை மாதிரியான அமைப்பு வந்து அது யூஎன்ஆர்டபிள்யூ இருக்கலாம் யூனிஃபிலாக இருக்கலாம் யூஎன்எஸ்சியாக இருக்கலாம் ஐநா செக்யூரிட்டி கவுன்சிலாக இருக்கலாம் மனிதாபிமான கவுன்சிலாக இருக்கலாம் அல்லனா பீஸ் கீப்பிங் ஃபோர்ஸாக இருக்கலாம் இவனுங்களால் தான் உலகத்தில் எல்லா பிரச்சனையும் வரக்கூடிய காரணமே இவங்க எப்பவும் பிஸியாக இருக்கணும் இவங்களுக்கு ஏதாவது மிஷன் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அதனால் எங்கேயாவது யாரையாவது உசு பேத்தி ஏதாவது ஒரு போரை வர வைக்கிறது அமெரிக்காவின் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் பிளிங்கன் வந்து சேர்ந்தாச்சு இஸ்ரேல் வந்து சேர்ந்தாச்சு அவசர அவசரமாக அந்த சின்வர் கொல்லப்பட்ட உடனடியாக நான் வந்து எல்லா நாட்டுக்கும் போகிறேன் அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாரு வந்தாச்சு நத்தன்யாகுவுடன் பேசியாச்சு முக்கியமாக இரண்டு டாபிக்ஸ் ஒன்று வந்து லெபனன்லையும் காசாலையும் சீஸ் ஃபயர் போரை எப்போ நிறுத்தி அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகளை எடுக்கலாமா ஈரான் ஸ்ட்ரைக் இது ரெண்டும் தான் மிக முக்கியமான டாபிக் இங்கே இஸ்ரேல் கிட்ட பேசிட்டு நத்தன்யாகுவிடம் பேசிட்டு கேலண்ட பார்த்துக்கிட்டு எங்க போறாரு ஜோர்தான் போறாரு சவுதி அரேபியா போறாரு கத்தார் போறாரு அப்புறம் யூஏஇ போறாரு எதுக்கு இவங்களுக்கெல்லாம் இது தேவையில்லாத விஷயம் மேடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் உண்மையா சொல்றேன் இந்த போரை வந்து நத்தன்யாகுவும் சரி இஸ்ரேலும் சரி ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது வந்து இஸ்ரேலுக்கு ஒரு முடிவு வரணும் சும்மா இந்த போற முடிவுக்கு கொண்டு வர கூடாது என்ன கேட்டீங்கன்னா அவன் நாற்பதாயிரம் பேர் இறக்குறான் ஐம்பதாயிரம் பேர் இறக்குறான் நார்தன் காசால சிக்கி தவிக்கிறாங்க லெபனில் எல்லா மக்களும் அமெரிக்காவுக்கும் அந்த மக்களுக்கும் கனெக்ஷன் இருக்கு அப்படிங்கிற கதையெல்லாம் இருக்கட்டும் அவன் இருந்திருந்தாலும் ராக்கெட் தாக்குறான் ட்ரோன்ஸ் அனுப்புறான் இவன் நாட்டுக்கு அந்த காசாவுக்கு உள்ளாடியே இருக்கக்கூடிய மக்களை கொல்றான் உங்களுக்கு தெரியுமா காசால இருக்கக்கூடிய பொதுமக்கள் வந்து எவாக்குவேட் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இஸ்ரேல் சொல்லும் போது யார் யாரெல்லாம் எவாக்குவேட் பண்ண ட்ரை பண்றாங்களோ அவங்கள ஹமாசை சுட்டு கொள்றதா இன்னைக்கு ஒரு ஷாக்கிங் ரிப்போர்ட்ஸ் வந்திருக்கு இவங்களை விடலாமா இந்த தீவிரவாதிகளுக்கு ஆதரவு போறாங்க பாருங்க அவங்களை சொல்லணும் முதல்ல ஹெசபல்லா செய்ஸ் ஃபைட்டர்ஸ் வேர் கேப்சர்ட் பை இஸ்ரேலி ஆர்மி இன்னைக்கு கூட நூற்றுக்கணக்கான ஹெசபல்லா தீவிரவாதிகள் பயங்கரவாதிகள் வந்து இஸ்ரேல் இராணுவத்தால் அரெஸ்ட் பண்ணப்பட்டிருக்காங்க சரண்டர் ஆயிருக்கிறாங்க ஆனால் ஹெசபல்லா அமைப்பு வந்து அந்த தீவிரவாத அமைப்பு வந்து எத்தனை பேர் அரெஸ்ட் ஆனாங்க எத்தனை பேர் சரண்டர் ஆனாங்க அப்படிங்கிற நம்பர்ஸ் கொடுக்கல இஸ்ரேல் ஏற்கனவே ஐடிஎஃப் சீஃப் ஹலேவி தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டே தான் இருக்கார் என்னன்னு ஹெசபல்லாவுடைய அந்த ரத்வான் ஆப்ரேட்டிவ்ஸாக இருக்கட்டும் ரெகுலர் ஹெசபல்லா ஆப்ரேட்டிவ்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே தொடர்ந்து சரண்டர் ஆகிட்டே இருக்கிறாங்க நேற்று ஒரு ஃபுட்டேஜ் ஒரு ட்ரோன் ஃபுட்டேஜ் வந்திருக்கு ரதுவான் ஆப்ரேட்டிவ்ஸ் சின்ன சின்ன பங்கர்ஸ் சின்ன சின்ன கட்டிடங்களில் இருந்து தீவிரவாத தாக்குதல் அப்படியே சுட்டுக்கிட்டே இருக்கும்போதே இஸ்ரேலின் ட்ரோன் அமைப்பால் தாக்கப்பட்டு கொல்லப்படுறாங்க ஏன்னா அவன் தீவிரவாதம் செய்கிறான் ஐடிஎஃப் ஸ்ட்ரைக்ஸ் ஹெசபுல்லா டார்கெட்ஸ் இன் பியூரோட் இன்க்ளூடிங் ஹீ நேவல் பேஸ் கப்பற்படைக்கு சொந்தமான லெபனானின் கப்பற்படைக்கு சொந்தமான தளங்களை ஹெசபுல்லா பயன்படுத்துகிற காரணத்தினால அதையும் இஸ்ரேல் தாக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு
உக்ரைனுடைய ஏர்ஃபோர்ஸ் வந்து தாக்கி அழிச்சிருக்கு சரியா இன்னொரு பக்கம் சைனா வந்து தைவானை அல்மோஸ்ட் தாக்குறதுக்கு தயாராகி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு லார்ஜ் ஸ்கேல் எக்ஸசைஸ் போர் பயிற்சி வந்து போன வாரம் நடந்தது அந்த போர் பயிற்சி வந்து சைனாவுடைய நூற்றி இருபத்தி ஆறு போர் விமானங்கள் பல வகையான போர் கப்பல்கள் எல்லாம் பயன்படுத்தி அந்த தைவான் ஸ்ட்ரைட்லேயே பண்ணாங்க இது பண்ணி முடிச்ச அடுத்த நாளே ஜெர்மனி கனடா அமெரிக்கா வரலாற்றில் முதல் முறையாக இந்த மூன்று நாடுகளின் கப்பல் வந்து அந்த தைவான் ஸ்ட்ரைட்டை கிராஸ் பண்ணி அந்த வழியாக தைவானுக்குள்ளே போனாங்க எதுக்குன்னா சைனாவுக்கு எதிராக ஏதாவது செய்யணும் ஒரு பெரிய எதிர்ப்பு வெளிக்காட்டணும் தெரிவிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே வேணுமனே அந்த கப்பல்களை வந்து அந்த வழியை அனுப்புனாங்க பிரசிடென்ட்டுக்கு தைவான் பிரசிடென்ட்டுக்கு சைனா கிட்டேருந்து ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் இருந்தது ரீயூனியன் பற்றி நீங்கள் ஏதாவது அனௌன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அதெல்லாம் முடியாது அப்படின்னு சொன்னதுக்காகவே இன்னைக்கு காலையில் சைனா வந்து ஒரு பெரிய ஃபயர் ட்ரில் அதாவது பெரிய லைவ் ஃபயர் ட்ரில் நேரடியான ஒரு ஃபயர் ட்ரில் வந்து இன்னைக்கு பண்ணாங்க அதுக்கு கேட்டதுக்கு காரணம் என்னான்னு கேட்டதுக்கு இது பிரசிடென்ட்டுக்கு கொடுத்த பனிஷ்மெண்ட்டு அப்படின்னு அங்கே எப்போ போர் வெடிக்குமோ அப்படின்னு தெரியல அது ஒரு பெரிய ஹிஸ்டரி அது ஒரு பெரிய நரேஷன் நம்ம பண்ணணும் உங்ககிட்ட நான் கேட்குறது நம்ம இந்த இஸ்ரேல் காசா லெபனன் ஃபெசபல்லா இவ்வளோ பெரிய ஒரு சப்ஜெக்டை கவர் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஹூ வாண்ட்ஸ் டு ஹியர் அபவுட் சைனா அண்ட் தைவான் சைனா தைவான் டாபிக் பற்றி பேசணும்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க நமக்கு அதுக்கு அதிகமான பேர் அந்த டாப்பிக்கை எதிர்பார்த்துருக்கீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவான ரிப்போர்ட் நம்ம அதை பப்ளிஷ் பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக பாருங்கள் சொல்லுங்கள் அதை பார்த்து நம்ம அதுக்கேற்றாப்பில் ஒரு நல்ல வீடியோ தயார் பண்ணுவோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நம்ம சேனலில் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ ஸோ மச் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் மை சேனல் அண்ட் இல் ஐ கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரம் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் யுவர் லைஃப் நம்மளால் எப்போவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அஸ் ஐ ஆல்வேஸ் சே ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் பேரண்ட்ஸ் அட் யுவர் ஹோம் உங்கள் அப்பா அம்மாவை உங்கள் வீட்டிலே வச்சு நல்லா சந்தோஷமாக பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் தேங்க்யூ